സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോറൈൻസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്ലോസോ സ്ട്രക്ചർ ലീഡോ അരഗ്നോ ഹൈപ്പോ കൈലിഡോ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് ക്ലോസോയും ലീഡോയും അരഗ്നോയും കണ്ടിട്ടു ക്ലോസോ ലിഡോ ലിഡോ ഒരു നെസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അരഗ്നോ ഒരു വെബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ക്ലാസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബി ടു എച്ച് സിക്സ് സോ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ബോറോണിൻ്റെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു നമ്പർ ഓഫ് ബോറോൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്കൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് സിക്കൽ ടു ട്വൽവ് ഇനി ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഇവിടുത്തെ എൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോറോൺ ഇവിടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇസ് സിക്കൽ ടു തന്നെ ആവുള്ളൂ സോ ക്ലോസ് സ്ട്രക്ചർ അല്ല നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം നിഡോ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് എൻ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോറോൺ ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്കൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ടു സോ ഡയബറി മീൻസ് നിഡോ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നെസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഡൈബ്രൈനെ അടുത്ത് നോക്കാം ബി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ടു മൈനസ് സോ ബോറോണിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ബോറോൺ ആറ്റം സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് അടുത്ത് ടു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂട്ടണം ടു മൈനസ് ഇസിക്കൽ ടു എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് സോ ഇവിടെ തന്നെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലോസായി കൊടുത്തു നോക്കാം ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് സോ ഏതായിരിക്കും ഏത് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ക്ലോസോ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ബി ഫൈവ് എച്ച് ഇലവൻ സോ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് ബോറോൺ ആറ്റം ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇലവൻ സിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബോറോൺ ആറ്റം ഫൈവ് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു ഏതാ ക്ലോസ് സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ സിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ലീഡർ സ്ട്രക്ചർ അല്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് സിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് സോ ഇത് ഏതായിരിക്കും ആരക്നോ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ബി ഫോർ എച്ച് ഇലവൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാർബറൈൻസിൻ്റെയും മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ